ஹே மாமிஸ் வெல்கம் பேக் டு சில்லுனோரு விளாக் இன்றைக்கி நம்ம இன்றைக்கி வந்து நான் ஹெவி பிரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் எயிட் இம்பார்ட்டண்ட் டிப்ஸ் இந்த டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நம்ம இன்கேஸ் ஹெவி பிரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஹாரிசாண்டல் லைன்ஸ் வர மாதிரி ட்ரெஸ் போடக்கூடாது ஹாரிசாண்டல் லைன் அப்படின்னா இப்படி இப்படி ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பிளாக் லைன் வந்தாலும் சரி என்ன கலர் லைன்ஸ் வந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வர குர்த்தா டாப் ஆகட்டும் இல்லைனா ஜீன் டாப் ஆகட்டும் இல்லை இவன் தான் நைட்டியாக இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி லை ஹாரிசாண்டல் ஸ்ட்ரைப்ஸ் வர்ற மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டால் அது இன்னும் கொஞ்சம் மா ட்ரெஸ்ட்டு வந்து ஹெவியாக காட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ட்டை ட்ரெஸ்ஸை முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பிளெயின் கலர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பிளெயின் கலர்ஸ் லைக் கொஞ்சம் டார்க் கலர்ஸ்க்கு போகலாம் ப்ரௌன் அப்புறம் பிளாக் இந்த மாதிரி டார்க் கலர்ஸ்க்கு போகலாம் பட் லைட் கலர்ஸ்க்கு லைட் கலர்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஹாரிசாண்டல் லைன்ஸ் இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று ஹெவி பிரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க டாப் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக போடுங்க டாப் ஃபிட்டாக போடும்போது பிரெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்டடாக தெரியும் அது வந்து நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லைனா நம்ம நடக்கும்போது கூட நம்மளோட பிஹேவியரை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரொஜெக்டடாக தெரியாமல் இருக்கும் ஹெவி பிரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் ட்ரெஸ் லூஸாக போடுங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்ட் அட்டையர் ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்வேன்னா ஹெவி பிரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க பென்சில் ஃபிட் ஜீன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் பென்சில் ஃபிட் ஜீன்ஸ் ஸ்கின்னி ஜீன்ஸுன்னு கடையில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் வித் லூஸ் டாப் இந்த மாதிரி நீங்கள் லூஸ் டாப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஒல்லியாகவும் தெரிவீங்க அட் த சேம் டைம் இந்த ஹெவி பிரெஸ்ட் கொஞ்சம் ஆர்டாக தெரியாமல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தா ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் முக்காவாசி அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் த விமன் வந்து ஹெவி பிரெஸ்ட் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ரீசன் வந்து சூஸிங் த ரைட் ப்ரா கரெக்ட் பிராண்ட் அண்ட் கரெக்ட் சைஸ் கரெக்ட் ஃபிட்டிங் இது மூணும் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பிரஸ் ஹெவி பிரெஸ்ட்டை வந்து வெ வெளியில் தெரியாத மாதிரி பார்த்துக்க முடியும் இப்போ வந்து சூஸிங் த ரைட் ப்ரா அப்படின்னு பார்க் பார்த்தா ஹெவி பிரஸ்ட் இருக்கிறவங்க அப்லிஃப்ட் ப்ரா அப்படிங்கிறதுக்கு தான் போகணும் நீங்கள்லாம் கடை கடைகளில் வந்து அப்லிஃப்ட் ப்ரான்னு கேட்டாலே நிறையா கிடைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் நார்மல் ப்ராக்கும் அப்லிஃப்ட் ப்ராக்கும் நார்மல் ப்ராவில் வந்து இந்த கீழே வர ஒரு லைன் இருக்காது ஒரு பிளாஸ்டிக் பீஸ் மாதிரி ஒரு அப்லிஃப்ட் ஒரு சின்ன ஒரு இடம் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அது நார்மல் ப்ராவில் கிடையாது பட் அப்லிஃப்ட் ப்ரான்னு நீங்கள் வாங்கும்போது அதில் பிளாஸ்டிக்கில் ரவுண்டாக இந்த இடத்துல ஒன்று வரும் அது வந்து பிரெஸ்ட்டை அப்லிஃப்டடாக வச்சுருக்கோம் ஸோ ஸ்லாக் ஆகாமல் இருக்கும் இது வந்து ஹெவி பிரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே பிரெஸ்ட்டு ஸ்லாக் ஆ சேகிங் சேக் ஆகுது தொங்குற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் இந்த டிப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போது நான் பர்ஸ்னலி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது அண்ட் நான் பர்ஸ்னலி சூஸ் பண்ணுறது வந்து ரெண்டே ரெண்டு ப்ரா மட்டும்தான் பிராண்ட் இந்தியாவில் இருந்த வரைக்கும் நான் வந்து டெய்ஸி டி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் டெய்ஸி டியில் வந்து ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் கிடைக்கும் டிஷர்ட்டுக்குன்னு தனியாக கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து சல்வார் கமீஸ்க்கு தனியாக ஒன்று கிடைக்கும் அண்ட் அப்லிஃப்ட் இந்த மாதிரி இதுக்கும் தனியாக கிடைக்கும் ஸோ டெய்ஸி டி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிராண்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணது அண்ட் இப்போ வந்து கரண்ட்லி ஜாக்கி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் ஜாக்கி டெய்ஸி டி ரெண்டுமே பெஸ்ட் பிராண்ட்ஸ் ஜாக்கி வந்து ஜாக்கியில் அப்லிஃப்ட் ப்ரா வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது நல்லா அப் அப்லிஃப்டடாக வச்சுருக்கு சேக் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கூட ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிராண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு பிராண்டுமே ஸோ வாங்கும்போது அப்லிஃப்ட் ப்ரா வாங்குறீங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு அவங்க உங்கள் கொடுக்குறது அப்லிஃப்ட் ப்ரான்னு டவுட் வந்ததுன்னா கீழே ஏரியாவில் இப்படி யூ ஷேப்பில் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் வச்சுருப்பாங்க அந்த கிளாத் உள்ள ஸோ அப்படி நீங்கள் ஒன்று ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுதான் அப்லிஃப்ட் ப்ரா அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இங்கே வர ஸ்ட்ரிப் வந்து ஸ்ட்ர தின் ஸ்ட்ரிப்பாக வாங்கிக்கோங்க தின் ஸ்ட்ரிப் வாங்கிக்கிட்டால் நம்ம ட்ரெஸ் போடும்போதும் அந்த இடத்துல ஆடாக தெரியாது அண்ட் குண்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஆடாக தெரியும் அதனால ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஹெவி பிரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க இன்னொன்று செய்கிற விஷயம் என்னென்னா காலர் வச்ச
ஸோ வீணைக்கு போடும்போது நம்மளோட பிரெஸ்ட் அவ்வளோ பெருசாக தெரியவே தெரியாது அண்ட் இன்னொன்று ஒன்று என்னென்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து டம்மி எக்ஸசைஸ் நிறையா இருக்குது வீட்டில் ஸ்குவாட்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா பண்ணுங்கள் பட் நீங்கள் வாக்கிங் போகிறதா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வீட்லேயே எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஜிம் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் மேக் ஷியோர் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ராண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ட்ரெஸ்ட் வந்து அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து அப்படியே சேகாய் 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 தொங்குறதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி ஈவன் நம்ம வாக்கிங் போகும்போது கூட ட்ரெஸ்ட் வந்து ஷேக்காய் ஷேக்காயே கீழே வந்து கொஞ்சம் சேக் ஆகும் ஸோ நம்ம அப்லிஃப்ட் ப்ரா போ போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரா ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ராவும் நீங்கள் ஜாக்கி கூட ட்ரை பண்ணலாம் நான் ஜாக்கி தான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்லிஃப்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வாக்கிங் போகும்போது கூட ஃபிட்டாக இருக்கும் ஒரு ஷேக்கினஸ் ஷேக்னஸ் இருக்காது ஒரு சேகிங்காக இருக்காது ஹெவி பிரெஸ்ட்னு ஃபீல் ஆகாது இது எதுவுமே ஆகாது ஸோ என்ன எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தாலும் மேக் ஷியோர் டு வேர் அ ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரா இது மட்டும் மறக்கவே கூடாது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா தேங்காய் எண்ணெய் அப்படி இல்லைன்னா ஆலிவ் ஆயில் இல்லை விளக்கெண்ணெய் இந்த மூணு எண்ணெயில் ஏதோ ஒரு எண்ணெயை வந்து நல்லா வார்ம் பண்ணி எவ்ரிடே சர்க்குலர் மோஷனில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சர்க்குலர் மோஷனில் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா குளிக்க போங்க இது வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரெஸ்ட்டில் வந்து சேஞ்சஸ் நீக்களே ஃபீல் பண்ணலாம் பிரெஸ்ட் வந்து அதிகமாக பிரெஸ்ட்டில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது ஒன்று வந்து மில்க் ப்ரொடக்டிங் கிளாண்ட் இன்னொன்று வந்து ஃபேட் டிஷ்யூ ஸோ இந்த மாதிரி பிரெஸ்ட்டு சேக் ஆகிறதுக்கும் சரி ஹெவி பிரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் சரி இந்த ஃபேட் அதிகப்படியாக மார்பகத்தில் சேர்றதுனால தான் வந்து ஹெவி பிரெஸ்ட் ஃபீல் ஆகுது ஸோ இதை வந்து மசாஜ் பண்ணி மசாஜ் பண்ணி அந்த இடத்த வந்து அந்த அந்த இடத்துல இருக்கிற மசில்ஸை கொஞ்சம் டைட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் தொடர்ந்து செஞ்சு பாருங்கள் ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா கோகோனட் ஆயில் இல்லைனா கேஸ்ட்ரோ ஆயில் விளக்கெண்ணெய் இந்த மூணில் வந்து ஏதோ ஒரு எண்ணெயை இல்லை ஆல்டர்னேட்டிவாக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் வார்ம் பண்ணி பிரெஸ்ட்டை நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு டென் மினிட்ஸ் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் குளிக்க போங்க அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஃபேட் டிஷ்யூ ஃபேட் டெபாசிட் அதில் தான் வந்து பிரெஸ்ட் அதிகமாக சேக் ஆகும்போது நம்ம உடம்புல எதனால் ஃபேட் அதிகமாக சேருதுன்னா நம்ம அதிகமாக ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றதுனால ஸோ ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஆயிலி ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதிகப்படியான கொழுப்பு இருக்கிற நான் வெஜிடேரியன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிங்க ப்ளஸ் அட் த சேம் டைம் இந்த டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ளே ஹெவி பிரெஸ்ட் இல்லை சேக் ஆகிட்டுருக்கிற பிரெஸ்ட் உங்களுக்கு நார்மல் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இதெல்லாம் தான் நான் சொல்லணும்னு நினச்ச டிப்ஸ் ஏன்னா இது வந்து நிறையா பேர் என்கிட்ட கேட்குறீங்க இது வந்து மெயிலில் கேட்குறீங்க பிகாஸ் இது வந்து பப்ளிக்கில் பேசக்கூடிய டாபிக் இல்லை ஸோ நான் வந்து நம்ம சேனல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் மாமிஸ்க்கு அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு நான் வந்து ஓப்பனாகவே டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் வேறு எந்த மாதிரி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி சில விஷயம் தயங்கிட்டு நீங்கள் கேட்குறதுக்கு தயக்க தயக்கப்படுற விஷயம் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு மெயிலில் சொல்லுங்கள் அதை வந்து நான் அது ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நான் வந்து யூடியூப்பில் கூட அப்லோட் பண்ணுறேன் வேறு ஏதாவது டிப்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் மெயிலில் சொல்லுங்கள் எனக்கு நல்லா தெரியும் எல்லோருமே ஹண்ட்ரட்து வீடியோக்கு ஆரம்பிச்சிட்ருப்பீங்க எடிட்டிங் தான் போயிட்டுருக்கு நான் எடிட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஃபுல் டே டைம் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் இருக்குது உங்கள் எல்லாேருக்கும் எனக்கு ஃபோட்டோஸ் அனுப்புறதுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய பேர் ஃபோட்டோஸ் அனுப்பிட்டீங்க எனக்கு எடிட் பண்ணும்போது எல்லா குட்டீஸோட ஃபோட்டோஸும் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது Thank you so much. அடுத்து எல்லா குட்டீஸோட வீடியோவோட மீட் பண்ணலாம் ஐ திங்க் அடுத்து தான் ஹண்ட்ரட்து வீடியோ இப்போ நான் அப்லோட் பண்ண போ இந்த வீடியோ வந்து நைன்டி நைன்த் வீடியோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பை பாய்